Und auf diesen Gegner machte Harry Kreis seine Jungs noch einmal so richtig heiß. Natürlich im Wissen, dass ich beim EVZ nicht alles nur auf den Topscorer fokussieren sollte. Zug hat ja durchaus auch noch andere Eisen im Feuer. Junge Eisen wie beispielsweise Dominik Lammer, der in der zweiten Minute zwar an Janik Schwendener im Berner Tor, aber nicht am Torgehäuse vorbeikommt. Die Szene läuft weiter und plötzlich hat Hüfenacht viel Platz, der ihm dann wieder etwas genommen wird durch Tim Ramholt, der für diese Aktion eine Strafe kassiert, die allerdings dann nichts einbringt. Und hier noch einmal der Pfostenschuss kurz zuvor von Lammer. Nach etwas mehr als sieben Minuten sitzen zwei Berner auf der Strafbank. Zug hat 90 Sekunden Zeit, dies in doppelter Überzahl zu nutzen. Marcini, Bouchard und Immonen. Das sieht dann ziemlich einfach aus, weil es schlicht perfekt gemacht ist. 1 zu 0 für Zug in der achten Minute. Jarko Immonen veredelt die genaue Vorlage von Pierre-Marc Bouchard. Doppelte Überzahl damit genutzt von den Zentralschweizern, die jetzt noch einen Mann mehr auf dem Eis haben. Wieder Immonen. Schon wieder Pfosten. Nach acht Minuten hat Zug bereits zwei Treffer ans und einen ins Tor auf dem Konto. Der SCB kommt also mit dem einen Gegentreffer glimpflich aus dieser schwierigen Phase und beginnt dann auch offensiv Akzente zu setzen. Roy und Tobias Stefan hat zur großen Ungläubigkeit von Derek Roy die Scheibe. Allerdings erst im Nachfassen. Bulli dann vor Stefan. Scherwe aus der Drehung und wieder Pfosten, der dritte. Und auch der letzte im ersten Abschnitt, der mit 1 zu 0 am Zug geht. Bern versucht den leichten Aufwärtstrend mitzunehmen ins zweite Drittel. Aber Holden entwischt, hat viel Platz. Umspielt Untersander und bezwingt auch Spendener. Ein Solo zum 2 zu 0 in der 22. Minute. Randecker kommt zu spät aufs Feld, um einzugreifen. Aber da gibt es ja nachher auch noch Ramon Untersander. Aber der lässt sich ziemlich einfach ausspielen, ist natürlich andererseits auch schön gemacht von Josh Holden. Der SCB in der Folge in Unterzahl. Sondell, das war nicht ungefährlich, weil da doch einiges los war vor Schwendener. Links Imonen, rechts Buschar, beide wären bereit gewesen. Bern übersteht diese Strafe und kann dann selber Überzahl spielen, macht das äußerst ansehnlich. Pascal Berger, aber der muss da direkt schießen. Der Sekundenbruchteil, den er braucht, um den Pack anzunehmen, den nutzt Lammer, um entscheidend zu stören. Die Szene etwas symptomatisch für die Berner. Sie sind zwar dabei, aber irgendwie fehlt der letzte Zwick auch in der nächsten Szene. Großmann. Weit und breit kein Gegner und das rächt sich. Robin Großmann schießt das 3 zu 0 in der 36. Minute. Zwar ein genialer Pass von Buscha, aber trotzdem sei die Frage erlaubt, was genau der SCB da in der eigenen Zone verteidigt. 3 zu 0 das Resultat nach zwei Drittel. Etwas wenig, was der SCB da bisher gezeigt hat. 20 Minuten bleiben zur Korrektur, wenn denn der Wille dazu überhaupt da ist. Es macht immerhin den Anschein. Bern forciert zu Beginn. Kommt zu Möglichkeiten. Conacher scheitert wie viele andere vor und nach ihm an Tobias Stefan. Bern schießt zwar oft, aber meist zu ungefährlich. Und das muss dem Trainer zu denken geben. Guy Boucher nicht wirklich entspannt. Wer will es ihm verüben? Zug stellt den Offensivbetrieb mehr oder weniger ein, lässt den SCB kommen. Und die Berner kommen ja auch immer wieder. Hier Helbling. Aber dieser Schuss kommt schon gar nicht erst aufs Tor. Der EVZ konzentriert sich aufs Kerngeschäft, will heißen, hinten nichts anbrennen lassen. Ja, und so sind die Chancen der Zucker äußerst selten. Dibodo kommt noch zu einer Möglichkeit, aber das alles ändert nichts mehr am Resultat. Zug gewinnt dank zwei Scorerpunkten von Pierre-Marc Bouchard gegen den SCB mit 3 zu 0.